Por mais correto que seja, o senso de verdade e justiça de um homem pode ir se modificando ao longo de uma vida que coloque em teste cada fibra do seu ser. É desse tipo de metamorfose espiritual e moral que trata o drama Verdade e Justiça, que se passa na Estônia, no norte da Europa, nos anos 1870. Andrés, por que você está aqui? Você está aqui? Kas parem on teil leidnud? Las me aga harjum ära. See ei vainud teisteks nõnda, et tähe pirmu peale. Kui sa näed, kuidas varsti vargame meie eest olitsa? Interpretado por Prit Luke, o jovem Andres chega com a sua esposa Krut, vivida por Mike and Pius, para tomar posse da fazenda Ascensão do Ladrão, que acabou de comprar graças a um empréstimo em que praticamente empenhou a alma. Krut acha que eles poderiam ter feito um negócio melhor em outro lugar, mas Andres acredita piamente que pode transformar aquela propriedade dominada por um pântano em um terreno fértil, de onde poderão tirar o seu sustento. Os anos vão se passando e a ascensão do ladrão vai exigindo tudo o que Andras tem para dar. Cruz fala que não há sentido ficar se matando de tanto trabalhar. No entanto, ele está obcecado pela aquela ideia de prosperidade. Só que não consegue drenar a terra e também não conta com a cooperação do vizinho. Pero, o personagem de Prit Vogemas é cheio de artimanhas e vive trapaceando nos seus arranjos com Andres. Pero se orgulha de ter conseguido enxotar os dois proprietários anteriores daquela fazenda e não vai poupar esforços para fazer Andres pular fora. Então, qualquer questão entre os vizinhos resulta em brigas e batalhas judiciais. Super complexo, bem desgastante, né? <tos> E outra ideia fixa de Andres também não encontra meios de se consumar. E ele faz questão de ter um filho homem para herdar sua terra e o seu ofício. Mas Cruz dá luz várias meninas, o que contraria o marido, debilita o seu próprio corpo, já que não consegue mais acompanhar o ritmo frenético de trabalho. Verdade e Justiça cobre 24 anos da vida de Andres e sua família. E a gente vê como esse homem busca a sinceridade de propósitos e o cumprimento da lei. E vai tendo aquela bússola moral desregulada pelo tempo e as adversidades, né? Ele também será capaz de muitas covardias e trapaças. Assim como Peru terá os seus momentos de humanidade. Verdade e Justiça é o primeiro longa de Tanel Tom, que não é um novato no cinema, não, já que recebeu uma indicação ao Oscar de melhor curta-metragem por The Confession em 2011. Verdade e Justiça, que ele mesmo roteirizou uma adaptação do livro de Anton Hansen Tamsari, Toit Eigos, considerado uma das principais obras da literatura estoniana. Isso quer dizer que a segurança de Tanel Tum na condução de um épico dessa envergadura realmente impressiona, viu? E os atores fizeram seus deveres de casa direitinho, uma preparação no Museu Agrícola da Estônia, para já se ambientarem nesse modo de trabalhar no campo daquele período. E foram usadas madeiras de casas bem antigas na construção das sete fazendas do filme para garantir um visual assim bem século XIX. Então, todo o elenco se comprometeu de corpo e alma. Dá para perceber essa entrega nessa realização. Mike and Pius está tocante como a matriarca doce guerreira. Prit Lug tem o maior arco dramático da história, já que muda por dentro e por fora à medida que envelhece. Simeone Sondja e Esther Kunto também surpreendem com um desempenho assim bem emocionante, viu? Marcante como um casal de empregados de Andres. E eles também vão ganhando espaço na trama principal conforme a história vai avançando. Mas o maior desafio é de Prit Vognast. Ele evita tornar uma pessoa caricata apesar das tintas fortes né, exigidas pelo personagem. É, minha gente, vale a pena conferir Verdade e Justiça, produção que representou a Estônia na corrida por uma vaga na disputa pelo Oscar de melhor filme internacional em 2020. <risos> Tell me.
Bir galiba bu Masut'u. On this is one. On this. Kõik ütleb, et küll peab Marist ilma. Võtame enda lapsed ja lähme. Juss, kallis. Sa kas saab võidavale käe südamele panna ja kinnitada, et sina ühelegi riiulega kohtu käimisele põle põhjustanud?